ஹாய் மக்களே வெல்கம் டு ஆடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் நான் உங்கள் அருண் இந்த வீடியோ பதிவு நம்மளுடைய பேங்கிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரைட்டா பேங்க் மற்றும் எஸ்எஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா பிரிக்கப்பட்டதா நம்ம அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் பேங்க் அண்ட் எஸ்எஸ்சி யூடியூப் சேனல் சரிங்களா ஸோ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது புதிய சேனல் மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ்ல நீங்க எல்லாருமே ஃபாலோவர்ஸ் தான் பட் இப்ப புதுசா பாக்குற இந்த நம்ம சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அண்ட் அதே மாதிரி நம்மளுடைய குடியரசு தினத்திற்கு ஜனவரி இருபத்தி ஆறுக்காக ஸ்பெஷல் ஆஃபர் இருக்கு பேங்கிங் கிளாஸ் இணைய விருப்பம் இருக்கிறவங்க ஆஃபர் கோடு சொல்றேன் அதை பயன்படுத்தி இப்பவே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வெரி லோயஸ்ட் ப்ரைஸ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் டெலிகிராம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி காலில் குவிசஸ் போஸ்ட் போட்டு இருக்கேன் ரைட்டா நீங்க இங்க அட்டன் பண்ற இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறீங்கல்ல இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குவிசா நீங்க அட்டன் பண்ணி பார்த்தா தான் நீங்க எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதனால குவிசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் டெலிகிராம்ல போஸ்ட் போடுறேன் ஏன்னா இங்க நம்ம பேசணும் அப்படின்னா அது ஒரு பத்து நிமிஷம் நமக்கு நேர வீணையம் தான் ரைட்டா அந்த நேர வீணாக்க வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் குவிஸ் கொடுத்துறேன் ஸோ அங்க நீங்க டைம் இருக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பாத்துக்கலாம் சரியா ஓகே மக்களே வாங்க நீங்கள் வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ முதல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயோத்தியில வந்து ராமர் கோவில் கட்டிட்டாங்க சரியா அதோட மொத்த பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கு ஒரு எழுவத்தி ரெண்டு ஏக்கர் அதுல ஒரு ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஏக்கர் தான் கோவில் கட்டியிருக்காங்க அதெல்லாம் இருக்கு ஆனா எங்க கட்டியிருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம பாபர் மசூதி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருந்த இடத்துல தான் அது இடிக்கப்பட்டது அது பாபர் மசூதி இடிப்பு வந்து டிசம்பர் ஆறு சம்திங் அவங்க வந்து கொண்டாடுற அந்த இது அந்த நிகழ்வு வந்து நடந்திருக்குது அதெல்லாம் இருக்கு அது அந்த இடத்துல தான் இப்போ கோவில் கட்டியிருக்காங்க அது வந்து கோவில் சொந்தமான இடம் அதுக்கு அடியில் வந்து கோவில் இருந்ததுக்கான இது இருந்திருக்கு ஆர்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த இடத்துல கோவில் இருந்ததுங்க சங்க காலங்களில் பழைய காலங்களில் ராஜா காலங்களில் அந்த கோவில்களை இடிச்சு பண்ணியிருப்பாங்க போட்டு சம்திங் ரைட்டா அதை பற்றி உள்ள ரொம்ப டீப்பாக போயணும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன ஆர்டர் கொடுத்தாங்க அந்த இடத்துல இங்க கோவில் கட்டிக்கோங்க அதுக்கு மாற்றாக பக்கத்துல ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க ஒரு மசூதி கட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல அதுக்கான மசூதி ரைட்டா அந்த மசூதி வந்து பாத்தீங்கன்னா அயோத்தியில இப்ப கட்ட ஆரம்பிக்க போறாங்க எப்ப இருந்து அப்படின்னா மே மாசத்துல இருந்து இந்த வேலைகள் ஆரம்பிக்க போகுது ரைட்டா ரைட் நமக்கு அயோத்தியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மஸ்ஜித் முகமது பின் அப்துல்லா அவருடைய மசூதி அவருடைய பெயர்ல வரக்கூடிய மசூதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஐசிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்ட போறாங்க யாரு இந்த ஐஐசிஎஃப் நல்லா பாருங்க ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியில் ரைட்டா இந்தோ இஸ்லாமிய ரைட்டா கலாச்சார அறக்கட்டளை அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஐஐசிஎஃப் இந்தோ இஸ்லாமிய கலாச்சார அறக்கட்டளை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கிலீஷ்ல தான் அதை கேள்வி நல்லா உன்னிப்பா கவனிப்பாங்க ஐஐசிஎஃப் அப்படின்னா என்ன நமக்கு இந்தோ இஸ்லாமிக் கல்ச்சுரல் பவுண்டேஷன் தெளிவா எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா பன்மொழி கலாச்சாரம் பன்மொழி கல்விக்காக வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மத்திய அரசாங்கம் ஒரு செயலி ரைட்டா நம்மளுடைய மொபைல் ஆப் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க என்ன ஆப் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது அணுவாதினி ரைட்டா இட்ஸ் அணு ஒரு மொபைல் ஆப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க எதுக்காக இந்த ஆப் இட்ஸ் மல்டி லாங்குவேஜ் இந்தியா இருக்கக்கூடிய பிராந்திய மொழிகள் இருபத்தி மூன்று மொழிகள் பிராந்திய மொழிகள் சொல்லுவாங்க அனைத்து மொழிகளிலுமே இது வந்து கொண்டு வரதுக்கு பண்றாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது கல்வி ரைட்டா இட்ஸ் பன்மொழி மொழி நம்ம வந்து படிக்கிற கல்வி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தாய்மொழி வழியாக படிக்கும் போது நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக கரெக்டா சோ அப்படியே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கல்வியில் பன்மொழியை ரைட்டா ஊக்குவிக்கும் வகையில் பல பல விதமான மொழிகளும் கத்துக்கணும் பிளஸ் ஒரு விஷயத்தை நம்ம தாய்மொழியில கத்துக்கும் போது இன்னும் நல்லா அது அதோட புரிதல் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காகவும் ரைட்டா சோ பன்மொழி ஊக்குவிக்கும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு ரைட்டா ஏஐ ரைட்டா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி வந்து இது வந்து ஒரு வெற்றியில் ஒரு தோல்வின்னு சொல்லி அவங்க நாட்டு அதிபரே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து சொல்லியிருந்தாரு கரெக்டா சோ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜப்பான் பிகாம் தான் அஞ்சாவது கண்ட்ரி சரி சார் அஞ்சாவது கண்ட்ரின் அப்ப எந்தெந்த நாடுகள்லாம் இது வரை
ரெண்டாவது அடுத்து மூணாவது யாரு நமக்கு சைனா ரைட்டா சோ சைனா இந்த வரிசையில நான்காவதாக வந்த நாடு நமது இந்தியா ரைட்டா அதுவும் சந்திரனுடைய தென் துருவத்தினை ஆராய்வதற்கு எந்த நாடுகளுமே போனது கிடையாது ஏன்னா கருகும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது ரைட்டா அதுல நம்ம போன இந்தியா ரைட்டா நம்ம இந்தியா போனச்சு நான்கு நாடுகளை தொடர்ந்து அஞ்சாவதா ஜப்பானும் இதுல வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க சரிங்களா ஜப்பான் உள்ள வந்துட்டாங்க ரைட் அடுத்தது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு நிலவில் விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக தரையிறக்கிய ஐந்தாவது நாடாக ஜப்பான் விண்வெளி ஆராய்ச்சி ரைட்டா குறிப்பிடத்தக்க சாதனையை செய்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா ரைட் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்தியா கிச்சகிஸ்தான் ரைட்டா சார் இது எங்க சார் இருக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆப்கானிஸ்தான் கஜகஸ்தான் கிச்சகிஸ்தான் அஹ் உருக்குமிஸ்தான் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வாயிலையே நுழையாத சில முஸ்லிம் கண்ட்ரிகள் அந்த நாட்டினுடைய தலைநகரம் மற்றும் கரன்சி அண்ட் அதனுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஆர் பிரசிடண்ட் இருப்பாங்கல்ல அவர்கள் பெயர்களுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நமக்கு வாயில நுழையாத மாதிரி இருக்கும் ஆனா கண்டிப்பா அதெல்லாம் படிச்சுக்க வேண்டிய நாடுகள் ஏன்னா நம்ம நாடுகள்ல இருந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே ஆப்கானிஸ்தான் கஜகஸ்தான் கிச்சகிஸ்தான் உர்பனிஸ்தான் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பா பாகிஸ்தானுக்கு அப்புறமா தான் இருக்குது ரைட்டா நம்ம கண்டிப்பா படிக்க வேண்டிய நாடுகளில் மிக முக்கியமான நாடுகள் இதுவும் ஒண்ணு ரைட்டா இந்தியா கிச்சகிஸ்தான் கூட்டு சிறப்பு படைகளினுடைய அந்த பயிற்சிக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கஞ்சர் ரைட்டா இட்ஸ் நாட் தட் என்னது வேற பேர் கிடையாது கஞ்சர் ரைட்டா நீங்க டக்குன்னு வாசிக்கும் போது மாத்தி ஈதி வாசிடாதீங்க ரைட்டா சோ கஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கே ஹெச் ஏஎன் ஜே ஏ ஆர் கஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பயிற்சி இது என்ன அப்படின்னா இரண்டு நாடுகளினுடைய நம்மளுடைய ராணுவம் இருக்கு பாத்தீங்களா இணைந்து செய்யக்கூடிய கூட்டு பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஹிமாச்சல் பிரதேசல இதை வந்து அவங்க பண்றாங்க ரைட்டா நம்ம நாட்டுக்கு அவங்க வந்து கூட்டு பயிற்சியில ஈடுபடுறாங்க ரைட்டா இந்தியா கிச்சகிஸ்தான் கூட்டு சிறப்பு படை பயிற்சி ரைட்டா இத கெஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பதினோராவது இது எத்தனாவது வந்து இதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கூட்டு பயிற்சி அப்படின்னு பார்த்தா பதினோராவது பதிப்பு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹிமாச்சல் பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய எங்க நடக்குது பக்லோ ரைட்டா இட்ஸ் இங்க இருக்க பாருங்க பெக்லோல வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேசல நடக்குது ரைட்டா ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா எத்தனாவது எடிஷன் இது ரைட்டா எத்தனாவது எடிஷன் பண்றாங்க எந்த நாட்டோட பண்றோம் எங்க நடக்குது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா சுவிட்சர்லாந்தோட இந்தியா ரைட்டா எது நமக்கு சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம் பதினாறு வருடங்களுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு முடிவுக்கு வந்துள்ளது பதினாறு வருஷமா இழுத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு என்னது ஒரு பிசினஸ் மீட் ரைட்டா இட்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து அண்ட் இங் இங்கிலாந்து ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இட்ஸ் conclude right after the 16 years of that enadu negligible saga right so ivlo oru idukapram kondu vandiranga right india switzerland enude kelvi enna appadina switzerland in thalai nagaram enna switzerland ude thalai nagaram enna kandipa kekka padichikka vendiya oru kelvi switzerland la pala organization ude thalai nagarangal irukku பல ஆர்கனைசேஷனோட தலைநகரங்கள் சுவிட்சர்லாந்துல இருக்குப்பா சுவிட்சர்லாந்து வந்து கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் படிக்கணும் ரைட்டா ரைட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க தலைநகரங்கள்ல பல இது இருக்கு ரைட்டா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வரலாற்று திருப்பு முனையாக சுவிட்சர்லாந்து இந்தியாவுடன் பதினாறு ஆண்டு காலம் இது ரொம்ப முக்கியம் எத்தனை ஆண்டு காலம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பதினாறு ஆண்டு காலமாக மாதன பேச்சுவார்த்தை காலத்தை தொடர்ந்து ரைட்டா ஒரு வழியாக ஒரு ஒரு தனையாக வர்த்தக உடனடிக்கை எஃப் நமக்குமெண்ட்ரிமெண்ட்ரிமெண்ட்ரிமெண்ட்ரிமெண்ட்ரிமெண்ட்ரிமெண்ட்ரிமெண்ட்ரிமெண்ட்ரிமெண்
நிறைய பேங்க் இருக்கு இந்தியன் நிறைய இருக்கு ரைட்டா டக்குன்னு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது பிரைவேட் பேங்க் அன்னைக்கு ஒரு நாலஞ்சு பேங்க் எழுதி போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா இந்த பேங்க் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான வங்கிகள் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வங்கிகள் ரைட்டா அதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு பேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மைல் ஸ்டோன் அச்சீவ் பண்ணிக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது சொல்லக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து இங்க கூடிய ஆர் எக்ஸ் ஐஎல் அப்படின்ற இதை வந்து பண்ணிருக்காங்க சரி ஆர் எக்ஸ் ஐஎல்னா என்ன ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ரைட்டா ஆர் எக்ஸ் ஐஎல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா படிச்சுக்கணும் இந்த பேக்ரவுண்ட் ரைட்டா இந்த பினான்ஸ் மற்றும் பேங்கிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் தயவு செஞ்சு இங்கிலீஷ்லயே படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுல வரக்கூடிய இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்ல படிக்கும் போது கண்டிப்பா தப்பா மாறிடும் அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கிலீஷ்லயே வந்து படிச்சு அதை கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்களா சோ தி பேக்ரவுண்ட் மூவி ரைட்டா எஸ் பேங்க் ஹாஸ் பிகம் தட் என்னது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான <laughs> முதலீடு செய்கிறார்கள் ஆசியா உட்கட்டமைப்பு இதனுடைய தலைநகரம் இந்திய மதிப்புல பார்க்கும்போது அதே வந்து நமக்கு மில்லியன் ஐம்பத்தி எட்டு தினம்பாங்க <laughs> போராட்டத்தில் ஒரு முக்கிய நபராக பங்காற்றிய நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ரைட்டா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸினுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்காக இது என்னது இந்த நாளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இதை இந்த ஒரு நாளா கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ரைட்டா சோ பரக் என்னது திவாஸ் ரைட்டா இரண்டாயிரத்தி நாலு என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் ஒரு தேசிய நிகழ்வாகும் இது நேதாஜி பிறந்த நாளை ஒட்டி ரைட்டா நினைவு கூற்றும் வகையில் மற்றும் அவரது துணிச்சலான என்னது அந்த ஃபைட்டிங் ரைட்டா இட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டு தட் யாருக்கு எதிராக வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்ன முந்தானத்து கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழக ஆளுநர் வந்து திரு ஆர் என் ரவி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு காந்தியினுடைய போராட்டம் வந்து கை கொடுக்கவே இல்லை அகிம்சை வழி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாக கை கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய படைப்பலத்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு தமிழகத்தில் ஒரு தமிழனாக பிறக்க வேண்டும் யார் சொல்லிருக்காரு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ரைட்டா ஒரு டேலாக் ஒரு இருக்கு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் 
அந்த காலத்தில் வந்து சண்டைக்கு ஆள்வன் கேட்கும்போது வெற்றிவேல் வீரவேல்னு ஓடி போனவெல்லாம் யாரு நம்ம பேலவு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேலாக் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அவருடைய அந்த துணிச்சலான வீரத்தையும் அவருடைய அந்த பங்கீடு ரைட்டா அந்த சுதந்திரத்துக்காக போராடி அவருடைய பங்கீடை வந்து ஞாபகப்படுத்தணும் அதன் நினைவு கூறணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்படி ஒரு நாளை வந்து வச்சு கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க ரைட்டா இந்த நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அயோத்தில இருந்து அந்த கும்பாய் சேதலம் முடிச்சு வந்த உடனே ஒரு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாரு என்ன அறிவிப்பு ஒரு பத்து மில்லியன் வீடுகளுக்கு ரைட்டா சோலார் பேனல்கள் நிறுவனம் ரைட்டா சூரிய உதய திட்டத்தின் கீழ் ரைட்டா சூரிய உதய திட்டத்தின் கீழ் ரைட்டா பிரதமர் மோடி துவங்க வைக்கிறார் என்னது நமக்கு இந்த சன்ரைசர் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கீழே ஒரு பத்து மில்லியன் வீடுகளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் தட் என்னது சோலார் பேனல்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமிங் வந்து கொண்டு வர போறாரு நான் கூட போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் தேடி எல்லாம் பார்த்தேன் சரியா ரைட் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ரைட்டா அயோத்தி ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவை தலைமை தாங்கி ஒரு வரலாற்று நாள் ரைட்டா அந்த நாள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சூரிய சக்தியை பயன்படுத்துவதற்கான நோக்கமாக கொண்ட ஒரு புதிய முயற்சியை அறிவித்துள்ளார் ரைட்டா இதுக்கான ரிலேட்டட் நல்லா யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நாள் அந்த நாள்ல இதை பண்ணணுன்றதுக்காகவே பண்ணாங்க அவங்க சொல்றது அதுதான் ரைட்டா அந்த நாள் நினைவு கூறணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மெனக்கட் இதை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரியா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யூபி கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பேரை வந்து அவங்க ஸ்டேட்டோட ஒரு ஒரு ஹையர் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அவார்டு கொடுத்து கௌரவ பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா யார் யாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது டாக்டர் ரிது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாக்டர் ரித்து அப்படின்றவங்க மற்றும் நவீன் ரைட்டா போத் ஆர் தட் எனது நவீன் இருவருக்கும் யூபி கௌரவ சமான் விருது வந்து கொடுத்து அரசு கௌரவம் பண்ணியிருக்கு ரைட்டா யார் இவங்க புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி ரைட்டா புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி டாக்டர் ரிது ரைட்டா அவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் மற்றும் புகழ்பெற்ற தொழில் முனைவோ ரைட்டா இட்ஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா தொலை முனைவோ ரைட்டா நவீன் ஆகிய இருவருக்கும் புகழ்பெற்ற ஆளுமைக்கான மதிப்பு மிக்க யூபி கௌரவ சமான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விருதை கொடுத்து கௌரவம் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா இந்த ரெண்டு பேரும் யாருங்கிறத கண்டிப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா பிசிசிஐ உடைய அவார்டு நம்ம இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்டு கிரிக்கெட் போர்டு ரைட்டா அவங்க இந்த ஆண்டுக்கான கிரிக்கெட் போர்டுல இருந்து வந்து கொடுத்திருக்காங்க யாரு நம்மளுடைய சுபன் கில் ரைட்டா அப்புறம் ரவி சாஸ்திரி டு பி தட் இட்ஸ் ஹானர்டு ரைட்டா ரைட் என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு ரைட் அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்னது யாரு என்னென்ன அவார்டு வாங்கியிருக்காங்கிறது கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற நடைபெற்ற நமன் விருது ரைட்டா இட்ஸ் வழங்கும் விருது விழாவில் இந்தியாவினுடைய கிரிக்கெட் முதன்மை ரைட்டா அந்த ஐசிசிஐ போர்டை பத்தி சொல்றாங்க செயலாளர் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பிசிசிஐ கௌரவிக்க உள்ளது ரைட் ஓகே இதை நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நமக்கு ஆஹ் இது வந்து என்ன அப்படின்னாப்பா இதை ரொம்ப பயப்படாதீங்க இந்த பேர் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரைட்டா இருந்து கச்சி கரை ஜெம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நான் தேடி பார்த்த வரைக்கும் அது ஒரு பேர்ச்ச மூலம் அது ஒரு பேர்ச்ச மூலம் அந்த பேரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நகரம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா குஜராத்ல இருக்குப்பா ரைட்டா குஜராத்ல இருக்கு இந்த குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய இந்த நகரம் ரைடா இட்ஸ் குச்சித்துல இருக்கக்கூடிய கட்சி கிரேக் ஜிம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான பேர்ச்ச மூலம் போல இருக்கு அது வந்து ரைட்டா அதுக்கு ஜிஐ டேக் வாங்கியிருக்காங்க ரைட்டா கடந்த ஆண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினோரு ஜிஐ டேக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிடைச்சிருக்கு பயங்கரமா கிடைச்சிருக்கு ரைட்டா சோ அதனால அதெல்லாம் என்னென்ன ஜிஐ டேக் லாஸ்ட் இயர் வந்திருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சு படிச்சு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல கடைசியில வந்த ஜிஐ டேக் பத்தி கேள்விகள் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா ஓகே சரி ரைட் சோ நம்ம இதோட கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம் சோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் டீடைலா படிக்கணும் ரைட்டா நான் இப்ப ஆரம்பத்துல நான் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் உங்களுக்கு மேலோட்டமா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இப்ப நம்ம படிக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்டெப்தா இறங்கி படிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்றதுனால நான் ஆரம்பத்துல வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா தான் போயிட்டு இருக்கேன் ஆப்டர் தட் பிப்ரவரி பிப்ரவரிக்கு அப்புறம் மார்ச் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயிலா ரொம்ப இறங்கி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு பழகிடும் ஏன்னா உங்களை வந்து அப்படியே டச் அப் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா 